வணக்கம் இது இந்தியா இந்த வாரம் நிகழ்ச்சி நான் ஜெயசிங் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்களை குவித்த இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடல் வீரர்களின் திறமையால் நாடே மகிழ்ச்சி அடைந்ததாக பெருமிதம் ஹமாஸ் தாக்குதல் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு கள நிலவரம் குறித்து இஸ்ரேல் பிரதமர் பெனியமின் நேத்தன் யாகு விளக்கினார் இஸ்ரேலிலிருந்து இந்தியர்களை மீட்டு வரும் மத்திய அரசின் ஆபரேஷன் அஜய் திட்டம் இந்தியா வந்தார் தான்சானியா அதிபர் சாமியா சுலுகு ஹாசன் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் ஆறு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் அனைத்து நாடுகளின் நலன்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதே இந்தியாவின் விருப்பம் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் பேச்சு ராஜஸ்தான் மிசோரம் சத்தீஸ்கர் உட்பட ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் தேதிகளை அறிவித்தது இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் கடன் மறுசீரமைப்பு உட்பட முக்கிய விவகாரங்களில் பன்னாட்டு நிதியத்தில் சீர்திருத்தம் அவசியம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வலியுறுத்தல் தமிழகத்திற்கு வினாடிக்கு மூவாயிரம் கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிட கர்நாடக மாநில அரசுக்கு உத்தரவிட்டது காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் தலைப்பு செய்திகளை தொடர்ந்து உத்தராகண்டில் நான்காயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தராகண்ட் மாநிலம் பித்தோர்கரில் ஆலயத்தில் பிரதமர் மோடி சிறப்பு பிரார்த்தனை வழிபாடு பொதுமக்களை தொடர்பு கொள்ள வாட்ஸ்அப் மற்றொரு சக்தி வாய்ந்த ஊடகமாக மாறி வருவதாக பிரதமர் கருத்து உள்ளிட்ட செய்திகளையும் இப்போது பார்க்கலாம் சீனாவில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு இந்தியா இருபத்தி எட்டு தங்கம் முப்பத்தி எட்டு வெள்ளி நாற்பத்தோரு வெண்கலம் என மொத்தம் நூற்று ஏழு பதக்கங்களை குவித்து சாதனை படைத்தது இதையடுத்து போட்டிகளில் கலந்து கொண்ட இந்திய வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளுடன் அக்டோபர் பத்தாம் தேதி அன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடினார் இந்த சந்திப்பு புதுதில்லியில் தியான்சந்த் ஹாக்கி விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது வீரர் வீராங்கனைகள் அவர்களது பயிற்சியாளர்கள் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க அதிகாரிகள் தேசிய விளையாட்டு அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் இதில் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கு வந்த பிரதமரை மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் வரவேற்று பேசினார் இதனைத் தொடர்ந்து விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகளுடன் கலந்துரையாடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வீரர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் நாடே மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பதாகவும் வீரர்களின் திறமையை கண்டு தாம் மிகவும் பெருமை அடைவதாகவும் குறிப்பிட்டார் இரண்டு நாள் பயணமாக உத்தராகண்ட் மாநிலத்துக்கு வருகை தந்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அல்மோராவில் அமைந்துள்ள ஜாகேஸ்வர் தாம் பகுதியில் இருந்து தனது பயணத்தை தொடங்கினார் பின்னர் பித்தோராகரில் உள்ள ஆலயத்தில் பிரதமர் மோடி சிறப்பு வழிபாடு மேற்கொண்டார் கைலாய மலையை நோக்கி தியானம் செய்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி பார்வதி சுவாமி ஆலயத்தில் தீபாராதனை காண்பித்து வழிபாடு செய்தார் கஞ்சி என்ற கிராமத்தில் பழங்குடியின மக்கள் அளித்த வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்ட பிரதமர் அவர்களுடன் கலந்துரையாடினார் மூதாட்டி ஒருவரிடம் ஆசி பெற்ற பிரதமர் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளையும் சந்தித்தார் முன்னதாக உத்தரகாண்டில் பிரதமர் மோடிக்கு பாரம்பரிய நடனத்துடன் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் உற்சாகமாக அங்கு இசை வாத்தியங்களை பிரதமர் இசைத்தார் நாடு முழுவதும் உள்ள மக்களை தொடர்பு கொள்ள வாட்ஸ்அப் மற்றொரு சக்தி வாய்ந்த ஊடகமாக மாறி வருகிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து தமது எக்ஸ் சமூக வலைப்பதிவில் கருத்து வெளியிட்டுள்ள பிரதமர் வாட்ஸ்அப் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஊடகம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பொதுமக்களை தொடர்பு கொள்ள வாட்ஸ்அப் மற்றொரு சக்தி வாய்ந்த ஊடகமாக மாறி வருவதாக கூறியுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி தம்மை வாட்ஸ்அப் மூலம் தொடர்பு கொண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் நான்காயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மேம்பாட்டு திட்டங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் சாலை போக்குவரத்து மின்சாரம் நீர்ப்பாசனம் குடிநீர் திட்டம் வேளாண்மை கல்வி மருத்துவம் உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் மக்களவை சட்டப்பேரவையில் முப்பத்து மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு என்ற மிகப்பெரிய வரலாற்று முடிவை நாடு சமீபத்தில் எடுத்துள்ளது என்று தெரிவித்தார் 
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நாட்டில் பதிமூன்று கோடியே ஐம்பது லட்சம் மக்கள் வறுமையில் இருந்து வெளியே வந்துள்ளதாகவும் இந்தியாவினால் வறுமையை ஒழிக்க முடியும் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம் என்றும் அவர் கூறினார் இப்போது உலகையே ஒலிக்கிக் கொண்டிருக்கும் இஸ்ரேல் போர் காரணமாக நாட்டு மக்களை தாயகம் அழைத்து வர மத்திய அரசின் ஆபரேஷன் அஜய் ஏற்பாடுகள் மற்றும் தனி விமானம் மூலம் அழைத்து வரப்பட்ட இந்தியர்கள் குறித்த சில குறிப்புகளை காணலாம் இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளின் திடீர் தாக்குதலை தொடர்ந்து இஸ்ரேலும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது இதனால் அங்கு போர் நீடித்து வருகிறது இந்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அக்டோபர் பத்து அன்று இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு கள நிலவரம் குறித்து பேசினார் இந்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் மிகவும் நெருக்கடியான நேரத்தில் இந்தியாவும் இந்திய மக்களும் இஸ்ரேலுக்கு துணை நிற்பார்கள் என மீண்டும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் தீவிரவாத தாக்குதலை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் அவர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் பயங்கரவாதம் எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் அதனை முறியடிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் பதிவிட்டுள்ளார் இஸ்ரேலில் உள்ள இந்தியர்களை பாதுகாப்பாக இந்தியா அழைத்து வர மத்திய அரசு ஆபரேஷன் அஜய் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது இஸ்ரேல் மற்றும் பாலஸ்தீன ஹமாஸ் தீவிரவாத அமைப்புக்கிடையே போர் நடைபெற்று வருகிறது இதில் இருதரப்பிலும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் பலர் காயமடைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் இஸ்ரேலில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் உட்பட சுமார் பதினெட்டாயிரம் இந்தியர்கள் வசித்து வருகின்றனர் அவர்களை பத்திரமாக இந்தியா அழைத்து வர ஆபரேஷன் அஜய் என்ற திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது சிறப்பு விமானம் மூலம் அக்டோபர் பனிரெண்டு அன்று இருநூற்றி பேர் கொண்ட முதல் குழு இந்தியா வந்தது இஸ்ரேலில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் மத்திய அரசு ஆபரேஷன் அஜய் திட்டத்தின்படி முதற்கட்டமாக இருநூற்று பனிரண்டு இந்தியர்கள் விமானம் மூலம் அக்டோபர் பனிரெண்டு அன்று தாயகம் புறப்பட்டனர் அவர்களது விமானம் அக்டோபர் பதிமூன்று அன்று காலை புதுதில்லி வந்தடைந்தது இதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது விமானம் மூலம் இருநூற்று இந்தியர்கள் அக்டோபர் பதினான்கு அன்று புதுதில்லி வந்தடைந்தனர் அங்கிருந்து அனைவரும் அவரவர் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இஸ்ரேலில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட இந்தியர்களை மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் வரவேற்றார் அவர்கள் மத்தியில் பேசிய அமைச்சர் இஸ்ரேலில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்கள் அனைவரையும் மீட்க மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு உறுதிபூண்டிருப்பதாக கூறினார் இந்தியா திரும்பி வர துணை நின்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் மத்திய அரசிற்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் தாயகம் திரும்பியவர்கள் தெரிவித்தனர் இஸ்ரேலில் உள்ள இந்தியர்களின் நிலைமையை கண்காணிக்கவும் தகவல் மற்றும் உதவிகளை வழங்கவும் மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது இதற்காக இஸ்ரேலில் இந்திய அரசு சார்பில் இருபத்தி நான்கு மணி நேர உதவி மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது டெல் அவீவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் இருபத்தி நான்கு மணி நேர அவசர கால உதவி எண்களையும் அறிவித்துள்ளது அங்குள்ள இந்தியர்கள் ஒன்பது ஏழு இரண்டு மூன்று ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஆறு ஏழு நான்கு எட்டு மற்றும் ஒன்பது ஏழு இரண்டு ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு ஏழு எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு என்ற எண்ணிலும் சிஓஎன்எஸ் ஒன் டாட் டெல் அவீவ் அட் எம்இஏ டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ரமலாவில் ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது இரண்டு ஒன்பது ஒன்று ஆறு நான்கு ஒன்று எட்டு என்ற எண்ணிலும் ஆர்இபி டாட் ரமல்லா அட் எம்இஏ டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் அணுகலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கென இந்தியாவின் தலைநகர் புதுதில்லியில் இருபத்தி நான்கு மணி நேர கட்டுப்பாட்டு அறை திறக்கப்பட்டுள்ளது கட்டுப்பாட்டு அறையை கட்டணமில்லா எண் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று எட்டு ஏழு ஒன்பது ஏழு மற்றும் தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது ஒன்று 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 இரண்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று இரண்டு ஒன்று ஒன்று மூன்று ஒன்பது ஒன்று 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 இரண்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று நான்கு ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்பது ஒன்று 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 இரண்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஏழு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஐந்து மற்றும் ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது ஒன்பது ஆறு எட்டு இரண்டு ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது எட்டு எட்டு என் மூலமாகவும் 
சிட்டுவேஷன் ரூம் அட் எம்இஏ டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் உதவி பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இஸ்ரேலில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை மீட்பது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் அயலக தமிழர் நலத்துறையால் எட்டு ஏழு ஆறு பூஜ்ஜியம் இரண்டு நான்கு எட்டு ஆறு இரண்டு ஐந்து ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து ஆறு நான்கு 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 என்ற உதவி எண்களோடு என்ஆர்டி சென்னை அட் டி என் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற மின் அஞ்சலும் வெளியிடப்பட்டு அங்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளோர் தமிழ்நாடு அரசை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் அங்குள்ள தமிழர்களிடம் தொடர்பு கொண்டு சுமார் எண்பத்து நான்கு நபர்களின் தகவல் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது உடனடியாக மத்திய அரசின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்திடமும் இஸ்ரேலில் உள்ள இந்திய தூதரகத்திடமும் பகிரப்பட்டு அவர்களை உடனடியாக மீட்டு தமிழ்நாட்டிற்கு அழைத்து வருவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் மாநில அரசின் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உலகின் தென்புல நாடுகளுக்கு இந்தியா உறுதுணையாக இருப்பதாக தான்சானியா அதிபர் பேச்சு இருதரப்புக்கும் இடையே ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து லித்தியம் உள்ளிட்ட மூன்று முக்கிய கனிமங்களை அகழ்வு செய்வதற்கான உரிமை தொகை நிர்ணயம் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் உள்ளிட்ட செய்திகளை இப்போது பார்க்கலாம் கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான தான்சானியாவின் அதிபர் சாமியா சுலுகு ஹாசன் கடந்த எட்டாம் தேதி இந்தியா வந்தார் அவருடன் அந்நாட்டு அரசு அதிகாரிகள் வர்த்தக சமூக உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட உயர்மட்ட தூதுக்குழுவினரும் வந்தனர் தான்சானியா அதிபருக்கு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் சம்பிரதாய வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தான்சானியா அதிபர் புதுதில்லி ஹைதராபாத் மாளிகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்தார் இரு தலைவர்களும் விரிவான பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தினார்கள் இருதரப்பு பிரதிநிதிகள் மட்டத்திலும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது வர்த்தகம் முதலீடு பாதுகாப்பு கடல்சார் பாதுகாப்பு உயர்கல்வி போன்ற துறைகளில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது என முடிவெடுக்கப்பட்டது பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பின்னர் பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டு பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டன பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை இரு தலைவர்களும் கூட்டாக சந்தித்தனர் இந்தியாவுக்கும் தான்சானியாவுக்கும் இடையே ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான ஆறு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன புதுதில்லியில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் தான்சானியா அதிபர் சாமியா சுலுகு ஹசனுக்கு மதிப்புறு முனைவர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது பின்னர் உரை நிகழ்த்திய தான்சானியா அதிபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று எட்டாம் ஆண்டு தாம் உயர்கல்வி பயில இந்தியாவுக்கு வந்த நாட்களை நினைவு கூர்ந்தார் தமக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த பட்டத்தினை தான்சானியா நாட்டின் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் ஏழை பெண் குழந்தைகளுக்கு அர்ப்பணிப்பதாக கூறினார் இந்தியா அனைத்து சூழல் நிலைகளிலும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு ராணுவ கூட்டாளியாக திகழ்கிறது என்று கூறிய அவர் இருதரப்பு வர்த்தகம் சிறந்த நட்பு பாலமாக திகழ்கிறது என்றார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் சென்னை ஐஐடியின் வெளிநாட்டு கிளை தான்சானியாவில் அமைவதை சுட்டிக்காட்டினார் உலக சமநிலையை பாதுகாப்பதில் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பெரும் பங்கு வகிப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத் துறையில் இந்தியா பிரான்ஸ் இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது புதுதில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இந்த முடிவானது எடுக்கப்பட்டது அதன்படி டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத் துறையில் இரு நாடுகள் வர்த்தகத்தில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு மேம்படுத்தப்படும் மேலும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் வேலை வாய்ப்புகளை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இருக்கும் அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் லித்தியம் உள்ளிட்ட மூன்று கனிமங்களின் சுரங்கத்திற்கான ராயல்டி விகிதங்களை அமைச்சரவை அங்கீகாரம் செய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இளைஞர்களின் வளர்ச்சிக்காக இளைய பாரத் அமைப்பு உருவாக்கும் திட்டத்திற்கும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியிருப்பதாக அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் கூறினார் அரசுமுறை பயணமாக மொராக்கோ சென்றுள்ள நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அந்நாட்டின் மாக்கிச் நகரில் நடைபெற்ற உலக வங்கி மற்றும் பன்னாட்டு நிதியத்தின் வருடாந்திர கூட்டத்தில் பங்கேற்றார் அங்கு பிரான்ஸ் நிதியமைச்சர் பிரினோலி மெரியை அவர் சந்தித்து பேசினார் உலகம் தற்போது எதிர்கொண்டுள்ள பல்வேறு சவால்கள் குறித்து இரு அமைச்சர்களும் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினர் மொராக்கோ நிதியமைச்சர் நடியா பெடாக் அலேயும் 
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனையை மேற்கொண்டார் உலக வங்கி தலைவர் அஜய் பங்காவையும் அவர் சந்தித்து பேசினார் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியின் முக்கியத்துவம் தமிழகத்திற்கு வினாடிக்கு மூவாயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்க கர்நாடக மாநில அரசுக்கு உத்தரவிட்டது காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் பீகாரில் நார்த் ஈஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் தடம் புரண்டு விபத்து இதில் நான்கு பேர் பலி ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் தேதிகள் மற்றும் ககன்யான் விண்வெளி திட்டத்தை விரைவுபடுத்துகிறது இஸ்ரோ இந்தியர்கள் வைத்துள்ள வங்கி கணக்குகளின் விவரங்களை வழங்கியது சுவிஸ் பேங்க் குறித்த செய்திகளையும் இப்போது நாம் காணலாம் இந்திய பெருங்கடல் விளிம்பு நாடுகளின் கூட்டமைப்பின் இருபத்தி மூன்றாவது மாநாடு கொழும்பில் அக்டோபர் பதினோராம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இந்த பகுதி நாடுகளின் நிதி அரசு இயந்திரம் சட்ட அமைப்பு ஆகியவற்றின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது அவசியம் என்றார் இந்திய பெருங்கடல் பகுதிக்குள்ளும் வெளியேயும் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் குறித்து இந்த பகுதி நாடுகள் உரிய வகையில் தங்கள் கருத்தை வெளியிடச் செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்திய பெருங்கடல் பகுதி தடையற்றதும் அனைத்து நாடுகளின் நலன்களையும் உள்ளடக்கியதாகவும் இருப்பது அவசியம் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் தமிழகம் கர்நாடகா இடையே காவிரி நதிநீர் பிரச்சினை நீடித்து வரும் நிலையில் அக்டோபர் பதினொன்றாம் தேதியன்று காணொலி வாயிலாக காவிரி ஒழுங்காற்றுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி முதல் முப்பத்து ஒன்றாம் தேதி வரை தமிழகத்திற்கு காவிரியிலிருந்து வினாடிக்கு மூவாயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது இதனையடுத்து புதுதில்லியில் அக்டோபர் பதிமூன்றாம் தேதி அன்று காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அதன் தலைவர் எஸ் கே ஹல்டர் தலைமை நடைபெற்ற அவசர கூட்டத்தில் ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் பரிந்துரை குறித்து விவாதம் நடத்தப்பட்டது கூட்டத்தின் முடிவில் தமிழகத்திற்கு வினாடிக்கு மூன்றாயிரம் கன அடி நீர் திறக்க கர்நாடகாவுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது அக்டோபர் பதினொன்று அன்று இரவு தில்லியிலிருந்த குவஹாத்தி செல்லும் நார்த் ஈஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது பீகார் மாநிலத்தில் ரகுநாத்பூர் ரயில் நிலையம் அருகே இரவு சென்றபோது இந்த விபத்து ஏற்பட்டது இதில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் பலர் காயமடைந்தனர் அவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி சௌபே ரயில் விபத்துக்குள்ளான இடத்தில் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் ரயில் விபத்து குறித்து அறிந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பீகார் மாநில முதல்வர் நிதிஷ்குமார் ஆகியோர் விபத்தில் பலியானோர் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்தனர் ரயில் விபத்தில் பலியானோர் குடும்பத்துக்கு பத்து லட்சம் நிதி வழங்கப்படும் என இந்தியன் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களுக்கான தேதிகள் அக்டோபர் ஒன்பது அன்று அறிவிக்கப்பட்டது தெலுங்கானா ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் மற்றும் மிசோரம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களுக்கு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளன இதற்கான தேர்தல் தேதியை அறிவித்தது இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அதன்படி சத்தீஸ்கரில் மட்டும் நவம்பர் ஏழு மற்றும் பதினேழாம் தேதி இரண்டு கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது மிசோரம் மாநிலத்தில் நவம்பர் ஏழாம் தேதியும் மத்திய பிரதேசம் நவம்பர் பதினேழு ராஜஸ்தான் நவம்பர் இருபத்தைந்து தெலுங்கானா நவம்பர் முப்பதாம் தேதிகளில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இந்த அனைத்து தேர்தலுக்குமான வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் முடிவுகள் டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று தில்லியில் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் தெரிவித்தார் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ககன்யான் திட்ட செயல்பாடுகளை இஸ்ரோ துரிதப்படுத்தியுள்ளது பூமியின் தாழ்வு வட்டப்பாதையில் நானூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் ககன்யான் விண்கலம் நிலை நிறுத்தப்பட்டு மூன்று நாட்கள் ஆய்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளும் வகையில் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்று கொச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தெரிவித்தார் இந்தியர்களின் சுவிஸ் வங்கி கணக்குகள் இந்திய அரசிடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது தனிநபர்கள் நிறுவனங்கள் அறக்கட்டளைகள் சார்ந்த நூற்று கணக்கான பொருளாதார கணக்குகள் அடங்கிய தகவல் இந்திய அரசுக்கு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது இந்த தகவல் பரிமாற்றத்தில் ரகசிய தன்மை காரணமாக மொத்த பணத்தின் மதிப்பு குறித்த தகவல்கள் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பரிமாற்றத்தில் இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் இருக்கும் நூற்றி நாடுகளுடன் முப்பத்தி லட்சம் கணக்குகள் குறித்த தகவல்கள் சுவிஸ் வங்கியால் பகிரப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு செப்டம்பரில் அடுத்த ஆண்டறி 
அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்று கூறப்படுகிறது வரி ஏய்ப்பு செய்திருந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது சிறு தானியங்களின் நன்மைகள் குறித்து மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் வலியுறுத்தல் மத்திய அரசின் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் குறித்தும் விளக்கினார் வேளாண் அறிவியலாளர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் பெயரில் விருது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு பட்டாசு குடோன் வெடி விபத்து பதினான்கு பேர் பலி மாநில விலங்காகிய நீலகிரி வரையாடு பாதுகாப்பு திட்டம் தொடக்கம் புதுச்சேரியில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பதவி விலகல் தொடர்பான செய்திகளையும் இப்போது பார்க்கலாம் சிறுதானியங்களின் பயன்கள் குறித்து அனைவரும் அறிந்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள உதகை சென்ற அவர் அங்கு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் மத்திய அரசின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனை புத்தகத்தை அவர் வெளியிட்டு பேசினார் சிறுதானிய உணவு குறித்து அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் நீலகிரி மாவட்டம் மசினக்குடி பகுதியில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் முகாமில் பங்கேற்ற அமைச்சருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அங்கு கூடியிருந்த பொதுமக்களின் மத்தியில் உரையாற்றிய இணையமைச்சர் எல் முருகன் மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு ஏழைகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருவதாக தெரிவித்தார் சிலிண்டர்களுக்கு முன்னூறு ரூபாய் விலை குறைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் ஒன்பது கோடி பேருக்கு இலவச சிலிண்டர் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி அக்டோபர் பதிமூன்று அன்று மாலை சென்னை வந்தனர் தமிழக முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு ஸ்டாலின் விமான நிலையம் சென்று அவர்களை வரவேற்றார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சோனியா காந்தி சென்னை வந்துள்ளார் தமிழக அரசு சார்பில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் நூற்றாண்டு விழா நிகழ்ச்சி மற்றும் சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் நடைபெறும் திமுக மகளிர் உரிமை மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் சோனியா காந்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கின்றனர் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடங்களை சுற்றி பாதுகாப்பு பணியில் ஏராளமான போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழக சட்டப்பேரவையில் அக்டோபர் பதினொன்று அன்று முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டார் மறைந்த வேளாண் விஞ்ஞானி எம் எஸ் சுவாமிநாதன் நினைவை போற்றும் வகையில் தஞ்சாவூர் ஈச்சங்கோட்டையில் உள்ள வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் இனி டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் என அழைக்கப்படும் என அவர் அறிவித்தார் மேலும் இளம் வேளாண்மை மற்றும் மரபியல் துறை சார்ந்த கல்வியில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறும் வேளாண் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மறைந்த வேளாண் விஞ்ஞானி எம் எஸ் சுவாமிநாதன் பெயரில் ஆண்டுதோறும் விருது வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் அக்டோபர் பனிரெண்டு அன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற இருபது வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு ஒன்பது கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலைகளை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் விளையாட்டுத்துறை தற்போது ஸ்டார் துறையாக மாறி விளையாட்டு வீரர்கள் மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த இளைய சமுதாயமும் எழுச்சி பெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே தமிழக கர்நாடக எல்லையான அத்திப்பள்ளியில் பட்டாசு குடோன் இயங்கி வந்தது கண்டெய்னர் மூலம் பட்டாசு பெட்டிகளை இறக்கிய போது ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி திடீரென்று தீப்பிடித்து வெடித்துச் சிதறின இந்த சம்பவத்தில் பதினான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் எட்டு பேர் நிகழ்விடத்திலும் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி ஆறு பேரும் உயிரிழந்தனர் பட்டாசு வெடிவிபத்தில் டி அம்மாப்பேட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்த எட்டு பேர் உயிரிழந்ததால் இந்த கிராமமே சோகத்தில் மூழ்கியது ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்ற தலைவர் மில்டன்டிக் தலைமையிலான அந்நாட்டின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவுவை சந்தித்தனர் சட்டப்பேரவை செயற்குழு கூட்டரங்கில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது இந்த சந்திப்பின் போது சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் கு பிச்சாண்டி அரசு தலைமை கொறடா கோபி செழியன் மற்றும் சட்டப்பேரவை செயலாளர் சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்
தமிழ்நாடு அரசின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு முன்னோடி திட்டமான நீலகிரி வரையாடு திட்டத்தை முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் தமிழ்நாடு மாநில விலங்கான வரையாடு அழிந்து வரும் உயிரினமாக இயற்கை பாதுகாப்புக்கான சர்வதேச அமைப்பால் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த இனத்தை பாதுகாக்க நாட்டிலேயே முதன்முறையாக நீலகிரி வரையாடு திட்டத்தை செயல்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு ஆணை பிறப்பித்திருந்தது இந்நிலையில் வனத்துறை சார்பில் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வரையாடுகளை பாதுகாப்பதற்கான திட்டத்தை காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் நீலகிரி வரையாடு உருவ கல்வெட்டையும் அவர் திறந்து வைத்தார் மேலும் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு வரையாடு பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் புத்தகங்களையும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வழங்கினார் புதுச்சேரியில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் போக்குவரத்து ஆதி திராவிடர் நலன் மற்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளை வைத்திருந்த இவர் தனது அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அக்டோபர் இருபதாம் தேதி அறிவித்தார் மேலும் மக்களுக்கு ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக தொடர்ந்து பணியாற்றப் போவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இவர் புதுச்சேரி முன்னாள் அமைச்சர் சந்திரகாசுவின் மகள் இவர் நெடுங்காடு தொகுதியின் எம்எல்ஏ ஆக ஆறு முறை இருந்துள்ளார் அவரின் மறைவுக்கு பின் அதே தொகுதியில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் சந்திர பிரியங்கா போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தது முதல்வர் ரங்கசாமி தலைமையிலான ஆளும் என் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக மீண்டும் நெடுங்காடு தொகுதியில் இரண்டாவது முறையாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற முப்பத்தோரு வயதான சந்திர பிரியங்காவுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது நிறைவாக வானில் வட்டமடித்து சாகசங்களுடன் நடத்தப்பட்ட இந்திய விமானப்படை தின நிகழ்ச்சி புதிய கொடி அறிமுகம் குறித்த செய்தியுடன் சென்னை திரும்பிய தமிழக வீரர் வீராங்கனைகள் விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி மகளிர் போட்டிக்கான இருபது பேர் கொண்ட அணியை அறிவித்தது இந்தியா உள்ளிட்ட சில விளையாட்டு செய்திகளையும் இப்போது காணலாம் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் எட்டாம் தேதி இந்திய விமானப்படை உருவாக்கப்பட்டது இதனையொட்டி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பிரயாக்ராஜில் உள்ள பம்ரோலி விமானப்படை தளத்தில் தொன்னூத்தோராவது இந்திய விமானப்படை தின விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது விமானப்படை வீரர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் தளபதி வி ஆர் சௌத்ரி விமானப்படையின் புதிய கொடியை அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த விழாவில் விமானப்படை வீரர்களின் அணிவகுப்பு மற்றும் கண்கவர் சாகச நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன விமானப்படை வீரர்கள் வானில் ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் பாராசூட்டில் சாகசம் செய்து அசத்தினர் போர் விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர் வானில் வட்டமடித்து சாகசங்களை நிகழ்த்தின இந்திய விமானப்படையின் சூரிய கிரண் ஏரோபோட்டிக் குழுவானது தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தியது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பதக்கம் வென்று சென்னை திரும்பிய தமிழ்நாட்டு வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது சீனாவில் அண்மையில் நடந்து முடிந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா இருபத்தி தங்கம் உட்பட நூற்று ஏழு பதக்கங்களை வென்று பதக்கப்பட்டியலில் நான்காவது இடத்தை பிடித்திருந்தது மூன்று பதக்கங்களோடு சென்னை வந்த தடகள வீராங்கனை வித்யா ராமராஜ் உள்ளிட்ட வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது வரவேற்புக்கு மகிழ்ச்சியை வெளியிட்ட வித்யா ராமராஜ் தமது பயிற்சியாளருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்தார் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டிக்கான இந்திய மகளிர் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏழாவது மகளிர் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி போட்டி வரும் இருபத்தி ஏழு முதல் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை ராஞ்சியில் நடைபெறுகிறது இதில் இந்தியா தாய்லாந்து மலேயா சீனா நடப்பு சாம்பியன் ஜப்பான் தென்கொரியா ஆகிய ஆறு அணிகள் பங்கேற்கின்றன இந்திய அணி தனது தொடக்க ஆட்டத்தில் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தாய்லாந்தை சந்திக்கிறது இதில் பங்கேற்கும் கேப்டன் சவிதா தலைமையிலான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பிஜு தேசி கரிஃபாம் நிக்கி பிரதான் உதிதா இஷிகா சவுத்ரி உட்பட இருபது பேர் அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்